正的结局就是。记忆里熟悉交错编剧的春天。那么你愿不愿意给我一个机会？我愿意小恒，这不是拍戏吗？什么拍戏？我这不是入戏太深了吗？懒得理你。最甜的跟你吃啊从始至终，你一直都在我的未来里。盛楠，从前我从不相信一见钟情这样的话，可我遇到你之后，似乎推翻了我从前的设定与假想
，在遇到你之前，我从来没有对任何女孩有过这样的感觉。我想对你说，我喜欢你。你能，你能接受我吗？接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他。大晚上的吵什么呢？接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他。佑文哥，宋楠，接受他，接受他。如果你觉得太突然了，接受他，可以想好再告诉我。我等你。接受他，施舍干什么呢？接受他，别闹热了。我们佑文哥可是可遇而不可求的好男人啊！是啊，盛楠，你就答应了吗？答应了，接受了吧？接受了吧？答应了吧，盛楠。谢谢你，佑文哥。接受他，接受他。我想清楚了再回答你，好吗？接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，好，接受他。接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，我接受啊！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！太好了！都是别人的女朋友，我还留着她干嘛呢是尤文哥的妹妹，这件事情跟他说也不合适。没事儿，早点睡吧，找个合适的机会再解释清楚吧。干嘛？你怎么老换台啊？管我！哎、你给我！都霸占一下我电视了。到底是谁呢？让我也看看。走吧。这么霸道，看有谁要你！要你管？不许在家睡！哎，今天就知道欺负我，让我给你带早餐，我都快成你的专属私人跑腿了。
そう愛花さんのベース放手！傅生南，做兄弟我也得替你把把关。不会是找他们打架去了吧知道怎么照顾富生男吗？我的女朋友，我当然会照顾。盛男只是和你认识的时间长，可真正了解他的人，未必是你。顺吗？既然学长知道我和盛南青梅竹马，那要不要我分享一下他成长的故事修好桶水，还是留着自己慢慢回忆吧。
生生的，好了。怎么了？你幸好找我哥单挑去了。什么？来就来！加油！加油李宗豪，哥，你没事吧？没事吧？你可真行，还跟人打起来了。不要你管。少废话，走。那我们也走吧。走吧。没事儿，还有我呢。走吧。怎么啦，小可怜？你不去管你男朋友，跑来我这做什么？谁跟你说我有男朋友了？我那天明明都看到刘又文跟你表白，你接了他的玫瑰花。你知道吃瓜吃一半的后果是什么吗？疼死你活该！哼！你什么意思啊？我那天之所以接佑文哥的花，是因为我不想在那么多人的面前让他难堪。本来我是想找个机会和他说清楚的，没想到我还没来得及解释呢。你倒好，你先跟人家打起来了。我什么时候跟他打起来了？我们就打个球。你说真的吗？你真的没跟他在一起吗？骗你，我有什么好处？你要是再敢骗我，我就……嗯，我还有事，我先走了。哎，着什么急？着什么急？哎，别走啊！等等我。
，小林。傅寿南，你是不是喜欢李修浩？小林，我，你不用说了。其实你不说，我也知道。不论是你对李修浩，还是李修浩对你，你们两个之间的感情是和其他人不一样的。从你今天下午选择李修豪的时候，我就明白了，不是这样的。你听我给你解释，你不用解释。既然这样的话，你还是早日和我哥说清楚吧这是我们的交换项目，是学校合作了很多年的一所大学。你如果感兴趣的话，就填一个申请表，我来给你写推荐信。以你的成绩，是绝对没有问题的。出国历练对你来说也是一个很好的经历。我，我考虑一下吧。谢谢老师。想什么呢你？这下好了，佑文哥和小林都误会我。拒绝人家了，就别老佑文哥佑文哥的叫了。既然想要明确的拒绝他，那就找个机会好好说清楚。嗯。佑文哥，盛南，你来了。我有话想跟你说。你说。或许是之前我们发生的一些事情，让彼此产生了误会。你是小林的哥哥，虽说我跟着小林一起叫你哥哥，但是既然我们还是在学校里的关系，我还是叫你学长的好。其实你那天对你的表白，我没有做出明确的态度。但我想说，学长，对不起，我不能接受你。盛南。我很想知道，你为什么不能接受我？不是你的问题，是我一直以来没有明确自己的心意。其实我的心里一直都有一个人，我和他从小一起长大，我早就已经习惯了他在我身边，无论是开心是难过，是成功还是失败。和第一个想要分享的人，永远都只有他一个。或许是因为这种陪伴太过平常，我才会忘了，不知从什么时候开始，对他有了心动。那你们？这只是我对他的喜欢，他对我的感情怎么样，并没关系。学长，或许这么说有点直接，但我还是想说，我不能接受。
。我演不了故事的配角，既不在他的身后停靠。我不要，不要再做你费用的玩偶，想丢掉就丢掉。柯南，谢谢你，给了我一个明确的答案。可是，学长，还是很想说，对不起。不用了，盛楠，你没有错。这个世界上，没有任何一个人需要因为没有接受一个人的爱意而感到愧疚。谢谢你，学长。不要再做你备用的玩偶，想丢掉就丢掉。我忍着痛，反方向奔跑，至少不用再对你藏好，就任你藏。你在啊？回家吧。嗯。哎，小林呢？他怎么没来上课啊？哎，付同学，你室友呢？怎么没来上课啊？我不知道，他都好几天没回宿舍了。回家了吗？哎，兄弟，你妹妹回家了吗？嗨，哦，我是来找你哥的，你哥在家吗？我哥在楼上，你先进来吧。啊，哇，认识你哥这么久了，还是第一次来你们家。嗯，嗯，那那什么。下次来就不要带这么贵重的礼物了。那怎么能行呢方哲，你怎么来了？啊，我说，你怎么来了？啊，那个，我有一本书着急用，我记得你家有。
你确定你是来找书的？那不然呢？坐着干嘛呀？赶紧给我拿书去！什么书？哎，随便。吃点水果吧。哎，坐。嗯，好。哎，吃水果。嗯嗯嗯，那什么，我上次抽奖抽到两张电影票，我想着我自己一个人也看不了，我想着我送给你，你们俩。那个，我待会儿还有点事，要不你们俩去吧？哎呀，我们俩去算，走吧，走吧。嘘，拜拜。哎，方哲，你的书，下次。这个电影有这么伤感吗？不对，你肯定心里有其他事，告诉我，我帮你解决。嗯，没事。我知道有一个地方。能发泄情绪，特别管用。要不我带你去试试？是吗？对啊。走吧。这就是你说的好玩的地方啊！对啊，我不骗你，每次我在这里试完剑，都能开心好久。我就没见过你有心情不好的时候。来，我帮你带上。我教你，不能用手腕的力量，而是要靠大臂的力量去带动。你看，像这样，咻的一下，坏心情就被射出去了。怎么样？那现在的心情有没有不太一样？你怎么受到隔壁道了？<笑>可我明明瞄的就是那个呀！厉害了。
你也再试试我到家了，快进去吧。拜拜，拜拜。方哲。你是喜欢我妹吧？我？怎么可能？我，是是吧？我说的是那种真心喜欢的，不是玩玩的。你什么时候看出来的？凭我对你的了解，我早就看出来了。唉，不过，妹妹交给你。我很放心，但是，但是我没追过女孩子。大帅哥，要不你给我点建议吧？我自己都还没戏呢，怎么敢给你建议？不过有一点我可以提醒你一下，你确实就像他们说的。太直男，不懂怎么去跟女孩沟通。你好好想想怎么改变吧。直男，我过于直男。什么是直男看手机。语言的艺术，这是什么？这是秘籍。啊，回去好好学学吧。啊。小玲，你今天回宿舍吗？我买了奶茶等你想什么呢？那么入迷。小林已经好几天没回宿舍，也没理我了，我担心他。哎，他迟早会走出来的。正好，他不在的这几天，你过来跟我搭戏呗。我？我才不要呢！你作为我的好朋友和这部剧的编剧，过来跟我搭戏怎么了？哎，别磨蹭了，你再不跟我搭戏，那审核的时候这个剧就要被取消了。那我又不会演戏，没事儿，你给我搭词就好，行吗？那可说好了，这是另外的价钱，没问题。说吧，让我帮你搭哪场戏？嗯
第十幕第一场。嗯，你没带剧本，知道排的是什么吗？我可是编剧，我当然。等等，这场戏难道不就是？若你问我，是从什么时候开始对你动心的，我无从回答。但我确定的是。我喜欢你，从未有变。你说的是真的吗？我确定。那么你愿不愿意给我一个机会？我愿意。你努力唱，跟着你的方向，担心一突被发现，你不经意的回我，那无数次风雨，精心的设计，只为看见你。你眼中闪烁的光，我看你是月一样，像透明的氧气，在你身旁默默为你鼓掌。你的快乐要分享，就算不是我也一样，能奔赴你的向往，看理想生长。你干什么呢，李秀恒？这不是排戏吗？什么排戏？我这不是入戏太深了吗？懒得理你他没有躲，躲什么？什么躲？哎，你说一个女生没有拒绝一个男生的亲密接触，是什么意思啊？那说明她喜欢你呗，傻。喜欢我？是吗？我去确认一下。对对对对对，我去确认一下。啊！哎呀，李修浩真是烦死了。前段时间我有点事，所以没有回复你。你说你有喜欢的人了，是谁呢？其实之前我也不确定喜不喜欢他，以前一直以为我对他是兄弟情。可是兄弟之间会有心跳吗？看到他跟别的女生走得近，会感觉到很别扭吗？哦。报告全头，来这边。好球！不要直接接受，也不要直接拒绝，而是进一步，进一步，什么来着？我看看。不要直接接受，也不要直接拒绝，而是进一步引出后面的话题。这是什么意思？不要直接接受，也不要直接拒绝。不要直接接受，也不要直接拒绝，而是进一步引出后面的话题。哦。
懂了。打扮好自己，干干净净，不奇装异服，不出格。嗯，时刻注意体态端正体态端正，小林，你别喝了。你把酒给我，不行，你喝多了。把酒给我，我送你回家吧。我不回去。好，我陪你喝。我其实知道，你需要生男，和李九豪他们两个互相喜欢。我也知道，他比我好，我我知道，他能给的我做不到。我不可能在他们两个之间掺杂几十任何一点的，我不可能在他们两个之间掺杂几十那么一点的故事。小林，你别哭啊！想丢掉就丢掉，我忍着痛，他反想。不是，我就是有这么一点委屈。至少不用再对你讨好，就让你逃。远远的人，我搜不到你的讯号。大概是我从小到大都没遇到过什么难事，可这次。一个是我的好朋友，一个是我喜欢的人，我该怎么办？我该怎么办？他我知道，他能给的我做不到。别再费心的做比较，我退出不重要。没事。故事的配角，记不在他，还有你哥，我们都会陪着你的。不要再拖你备用的玩偶，想丢掉就丢掉，我忍着痛，反方向。醒啦！头好疼啊！能不疼吗？你看你昨天晚上喝那么多酒，人家方哲啊把你送回来的。方哲送我回来的，可不是吗？阿姨好。哎呀，哎这这怎么了？喝这么多呢？快快进来！先放沙发上。哎，哎，你怎么喝这么多呀？这孩子在哪儿喝的呀？阿姨。
不是我带小林喝的酒，是我有一个朋友看见小林喝多了，就打电话叫我过去，我就过去打车把小林带回来了。阿姨没有怪你，你看，你跟我们家佑文和小林都这么熟了，不过这次还真多亏了你，把我们家小林平安送回来。没事。阿姨，那我就先走了。那先走吧，路上小心啊。哎，回头来我们家吃饭啊，路上小心。哎，好的，阿姨。哎呀，人家把你背回来的，把人家累的，满头大汗的。嗯嗯、喝那么多酒。把妈妈担心坏了，以后再遇到什么事儿呢？别憋在心里，和妈妈讲，好不好？妈，不好意思让你担心了，净让妈妈操心。还有，今天学校有什么事儿吗？如果学校没什么事儿呢，就别回去了。妈妈给你煲啊，你最爱喝的汤，行吗？好。嗯<笑>，乖啊小林，你今天还回宿舍吗？对不起啊，我今天不是故意的。没，没事，我知道你不是故意的。可是，如果再重来一遍，我还是想问问你，能不能给我们彼此一个机会？这个声音和剧情走向，怎么朝着越来越熟悉的方向发展了？我再听听。我还是想问问你，能不能给我们彼此一个机会？啊，这个地方。怎么和我写的话剧剧情这么相像呢？我跟作者大大还真是心有灵犀啊！小林，你这几天去哪儿了？不回宿舍？也不回我微信，我家里有事儿太忙了，忘记回复你了。小林，你是不是还在怪我？我也不是一开始就知道的，那件事我也是慢慢才发现的。小林，对不起。没事，这件事情，反正我不怪你。那。中午我们一起去食堂吃饭，新开了一家铁板烧，听说特别好吃。小林，你是我在大学认识的第一个朋友。如果我们之间有什么误会的话，请你一定要告诉我，好吗？
，没事了。盛南，我希望你能明白，你是我最重要的朋友，我也很在乎你。这件事情就到这儿吧。真的？嗯。嗯，刚才不是说食堂新开了家餐厅吗？走吧，去看看。嗯，走吧。走走。第一步，真正了解女生的需求是什么，而不是只让对方喝热水。我觉得喝热水挺好的呀。嗯，不过确实有点道理。哦，前两天他朋友圈发了奶茶店的照片，说排队好长没有喝到。我懂了，我这就去买方哲，哎，小林，我给你买了奶茶。我看你的朋友圈说排队太长没喝上，我今天刚好路过，就给你买了。也不知道你喜欢喝什么口味的，就每种都给你买了一杯。嗯，你先喝，你看你喜欢喝哪种，以后我都提早去给你买。这人怎么突然开窍了？要是我误会了你朋友圈的意思，你一定要告诉我。没有，谢谢你。不客气。第二步，尝试让对方了解你的喜好和闪光点。有了，小林，我过两天课题<咳>。小林，过两天我课题答辩，可以邀请你来吗？小林，过两天我课题答辩，可以邀请你来吗？好，好，好。各位答辩导师、答辩组长、各位同学们，大家早上好。我今天的题目是戏曲中的在语义关系研究。戏曲意象在中国美学的研究中呢，具有极重要的地位与意义。那么什么是戏曲意象？戏曲意象分为两大类，分为外在意象和内在意象。那么关于外在意象和内在意象呢？我们大致还可以分为以下这些种。没想到。他居然还有这一面。以上这些就是我的答辩内容，谢谢大家。男女主相识多年，同样因为误会吵架。有其他
新角色加入。难道桃子是李修豪？嗯，不对，单凭这一点还不能证明桃子就是李修豪。嗯。喂，怎么了？你干嘛呢？没没干嘛。嗯，最近桃子上市了，我想吃。啊，想吃桃子？我我给你买好了。好，那晚上宿舍楼下见。好。我最近想研究一下广播剧，你知道哪家书店有卖这方面的书吗？我有点急用，想今天就去买。怎么突然想吃桃子？不是说晚上让你在宿舍楼下等我吗？怎么来书店了？我刚才去宿舍楼没找着你，然后就出来了。没想到这么巧，你也在这儿。确定不是从什么别的地方听到了什么消息？嗯。来吃个桃子。嗯，果然是我爱吃的，桃子就爱吃棉的。棉的是好吃。走吧，我还不信，就揪不出来你。哎哎，我手机没电了，手机借我用。不给，给你手机干嘛？你以前不是随便给我看的吗？我干嘛给你？你心虚了。谁心虚了？为什么给你看？为什么不给我看手机？哎，走啊走啊，看电影去了啊，走。不去了。嗯。老师，我想好了，这样的出国机会确实难得，我还是出去试试。嗯，你是我带过最得意的门生了，能出国交流是很好的事情。那就麻烦老师了。方哲，小林，嗯、啊，啊，吃饭吃饭了，啊，你们怎么在这儿？嗯，哦，方哲哥说今天有个课题结辩，我来旁观一下。哦，挺好的，多学习一下跨学科的知识，对你们表演也有帮助
哥，你出国的事情准备的怎么样了？盛楠，你放下了吗？什么？出国？你什么时候决定要出国的？已经决定好了。我尊重盛楠的决定，但也尊重我自己之前导师就找过我了，后来我想了想，还是决定出国看看。嗯，盛楠那边已经说好了，你就放心吧，好好准备出国的事情。嗯，好。那我怎么办啊？哎，等等我，你们！你们不是比我厉害的，我都没你们强。我来等你，我们一起打工，怎么？小点声。不好意思啊，他白天搬砖太辛苦了，不好意思，不好意思。嗯。好家伙，跟我出来晕，结果自己睡得挺香。嗯。我好心好意让你靠着我睡，结果流了我一肩头的口水。我怎么知道我会睡着？可不是你自己选的文艺片，走吧走吧，不看。哎呀，走开走开走开，走开快点！不好意思。那我进去了。好。哎，那明天，明天下课我来接你。好啊。嗯，不行，我得想个办法让他承认。在吗
。嗯，有心事要向我这个树洞说说吗？也没什么心事，就是肚子不太舒服，可能是着凉了。注意休息，多喝热水。一大早的叫我出来干嘛？给你买的药，记得用温水吃了。嗯。你怎么知道我得胃病了？这件事我好像只跟我的神秘网友说过，你怎么知道的？那不是心灵感应吗？你别狡辩了，这件事我昨天晚上前脚刚跟人说过，你今天一大早就知道了，你还不承认？哦，我关心你，我还有错了，不要我走了。哎，好了好了，不承认就算了，说什么气呢？哦，我一早想着你昨晚啃了桃子，又吹了冷风的，关心你还把我当成别人，干什么？说，你是不是跟人网恋了？哎。我就是要网恋了，我男神的声音那么好听，人也肯定长得很好看。等我有空了，我一定要约他出来见面。你，算了，我回宿舍了，不跟你扯。小样，我还治不了你了。聊了这么久了，我们见一面吧。他竟然要约网友见面，傅湘南，我要不就是桃子本人，你胆子可真够大的。怎么了？跟你的盛男又反转了？他要约网友见面。哎呀，小豪哥，他的网友就是你，你的网友就是他，哪有自己吃自己醋的？他现在已经怀疑我就是桃子本人了，如果我拒绝的话，那岂不是更有理由怀疑我心虚了？唉，如果你不去的话，万一有人冒充你，岂不是更危险？嗯，说的没错。哎呀，晚上吃什么呀？是吃清淡的还是吃辣的？都行，都行。你干嘛呢，盛楠？啊啊，是李修豪吧？嗯。虽然呢，我还是有那么一点点的介意。不过，你要是愿意说，我就愿意听。小林，谢谢你。等这件事情确定下来了，我一定第一时间告诉你，好吗？嗯，好。哎<笑>，那快点定吧，吃什么呀？那我给你发地址，不见不散。你说我该怎么办、啊？那很简单，你就乔装打扮去见他，见了面不说话，只点头摇头，那不就行了？这样能行吗
，哎，这样不就行了？嗯，可以。你就是那个跟我聊了好久的桃子爱吃棉啊？嗯嗯。怎么你跟我一个朋友的样子好像呢？你不是配音演员吗？你怎么不说话？嗯嗯嗯嗯。既然我们是网友见面，你都已经看到我的样子了，是不是也该让我看一下你的样子？哎、嗯，没关系，既然声优大大不想让我看到你的样子，那就算了。嗯。嗯，啊、哦，嗯，哎，别忘了把我妈给你的特产带回去啊！给你的特产带回去啊！别跑！跑什么呀？别跑啊你！桃子爱吃棉，李修豪，你挺能跑啊你，还跑吗？你这马甲也不够牢固啊！大夏天的，你就不怕捂出痱子？你不嫌麻烦，我还嫌麻烦吗？你怎么发现我的呀、啊？哼，想知道探案细节啊？叫声大哥来听听。大哥，一声大哥就打发我了。走了，吃饭，大哥。我真没想到，怎么就被你给发现了？你没想到的事情多着呢。你真行，我厉害吧？嗯。你说，人早晚会遇到适合自己的。不不不，不吃了。希望吧，能看到小林那么开心，我也很开心。你不如关心多，让我开心开心。你？我怎么了？我开心，你不就开心了？切，幼稚。大哥，现在可以说了吧？想知道啊？大哥吃肉，大哥吃肉。其实吧，我是慢慢才发现的，一开始我并不知道，就连我发现你的账号也是很偶然的机会。没想到，原来我听了那么久的主播，居然就在我身边。这个广播剧是我高中出去艺考的时候接的，和我一起完成这个广播剧的是一个前辈，可以说，是他带我进入了这一领域。前辈？什么前辈？就是一个特别有经验的前辈。哎，看看你碗里的肉
，你还没告诉我你是怎么发现我的？很简单啊，就是你停更的广播剧，后来重新更新的时候，它的剧情走向和我一开始设定的话剧剧情走向一模一样。首先，都讲的是暗恋的故事，而后面的剧情发展和我设定的都正好对上。怎么样，我是不是很聪明？早知道我就多更新，不偷懒了。还有吗？还有就是桃子的声线和你的声线也是一样的呀。虽然桃子的声音在广播剧中和你平时说话的声音有点区别，但是毕竟我和你这么熟了，从我怀疑桃子的身份开始，声线对比重合度很容易就猜到你了。原来我们这么熟了呀！哼，就你这点小伎俩，还想瞒过我？那你？知道我就是桃子了，那之前没有告诉你这个账号和身份的时候，会不会生气啊？嗯，不会啊，因为其实你也不知道我就是你的听众，如果我不给你留言的话，你也不会知道我恰好收听的。也是。再说了，每个人都有一个小秘密，这不是很正常吗？只能说，或许我们两个真的比较有缘吧。哦，对了，还有，谁教你乔装打扮的？见网友又不是拍电视剧。再说了，就你，我怎么了？你就是穿上十件马甲，我也一眼能认出来。你这样让我很容易质疑，我是不是选错了专业？我要不要去退学？<笑>好，被我追的辛苦了，吃点补补吧。下次换我追你吧。那天，谢谢你送我回来。哎呀，没事。不要直接接受，也不要直接拒绝，而是进一步引出后面的话题。哦，懂了。啊，没事，醉酒会留下头疼的毛病。现在应该没事了吧？没事了。不过最近的饮食还是要以清淡为主。你中午来我家吃饭吧？啊，好啊，那我到时候到宿舍楼下接你。嗯，吃饱了，走吧。遵命，走。哎，等等我呀！我早就知道了，我还故意给你发私信的。你在逗我？没逗你啊，我说都是真的。啊！<笑>喂，你怎么骑车的？对不起，对不起。你是大哥，我是小弟，这种话我来说就好了嘛。哎，下次注意点啊，别撞到人了。还行吗？不错呀、啊。走啊、哎。我帮你背包。嗯，你是不是有情况啊？谁啊？那个、你可别瞎说啊！我觉得那学长不错啊。哪个？就那学长啊。哪个？我还能说谁啊？我怎么不知道啊？啊<笑>这么开心聊什么呢？哎，没什么，随便聊聊。你说谁跟谁啊？跟你呀、啊
。哎，你看起来心情也不错啊。没什么，我就是觉得简餐厅的饭太好吃了。<笑>哎，盛楠，你最近是不是有什么新桃花呀、啊？一天到晚笑盈盈的，啥事儿这么开心啊？我哪有啊，就是之前我一直追的那部广播剧。我发现那个主播居然就是李修豪，啊，那你们俩的缘分还真挺深的。嗯，哎，小玲，你现在真的是已经放下了不介意了？我觉得人嘛，都是要向前看的，对吧？放心吧，我没事了。嗯，那就好。我觉得方哲学长真的挺不错的，哎，我也觉得他不错，<笑>又高人又帅。对啊，对啊，<笑>吃点薯片吧，别说了，<笑>害羞了。了<笑>秀华，今天怎么样？有没有成功瞒过去？你的伪装还可以吗？快说说最新进展。出的什么馊主意？他早就拆穿我了。我一去就把我认出来了，这可怪不得我，只能说你们两个实在是太熟悉了，熟到想变成男女朋友都差了那么点，不好意思。什么意思？正是因为啊，你们两个太熟了，所以很多正常人觉得亲密的行为，在你们看来，都没啥感觉。就好比呢，傅盛南今天约你出去见面，你就应该趁机跟他表白啊。嗯，对啊。哎，这样大好的机会就这么错过了。嗯，我也想过跟他表白，可是一直没找到合适的机会。就算我们很熟了，我也想给他一个正式的、郑重的告白进来吧。怎么了？其实我有点紧张。你不用紧张，反正我妈说了，一定要好好谢谢你的。哎，不用谢。其实不管怎么样，我都一定会去送你回家。我去，并不是想让你感谢我的。哦。嗯，我知道。那咱们进去吧。好。哦，对了，对不起，我不是故意的。没事。那要不我进去帮你擦一下吧？没关系，不用了。那咱们进去吧。我的宝贝，等我回家好好爱护你。菜来喽！小哲啊，上次啊，多亏了你，把我们家小林啊安全送回来。你看，这些啊都是阿姨给你做的，快来尝尝。上次多谢你了，才没让我妹丢在外面。跟我还说什么谢谢？再说换做任何一个男人，都会这么做的。你看这孩子多懂事，快来快来，举杯！别停下呀，赶快吃饭呀！啊
。你看，你别光吃饭，吃点菜来。这个是锅包肉，嗯、阿姨的拿手菜。谢谢阿姨，快尝尝。怎么样？来，再尝尝这个。来尝尝。是阿姨。还有这个。来，来来来，还有这个，多吃点啊！谢谢，别客气啊！哎，啊，还有这个，哎，这个特别好吃，来尝尝。嗯、妈，你别太过热情了，放这搁在碗里都快盛不下了。哎呀，来来来，随便吃随便吃啊！来到阿姨家里就跟自己家一样啊，随便啊，来。<笑>没事儿，你放松点。我妈这人就这样，比较热情。没事没事。来来来，再吃点啊！别客气啊！哎，看你不知道。他在我们那儿绝对的开心的一个，能办到特别傻的事儿<笑>，真的。看不出来、啊。他吃苹果特别有意思，他有一个专属动作。啊、你说正常人谁吃苹果会有专属动作？阿、啊、姨，你别听他胡说啊，这都是骗你的，没有事。哎，我可没有胡说啊。哎，你还记不记得那个当时你那个奶奶咬着苹果在我们那儿跟跟个挖掘机一样？他<笑>说、哎哎、的,的真的假的？哎，真的真的对啊。不过他在我们那儿还是挺受大家喜欢的。是对，你看像这种，对对对，能团宠，挺好，是吧？啊，别介意啊，我没没说到你心里，不难受吧？哎，没事，阿姨，我的习惯。小一看就是乖孩子，哎，呃，多来我们家转转啊，别拘谨。跟我妈说说话，你看我妈多喜欢你。我说了，我说了，我。你腼腆什么呀？真是，你看看，在我们那儿就是跟跟这个聊，跟那个聊的，就是是就像当家一样。对，我跟你讲啊，他还特别喜欢喝酒。每次一喝，必喝的。没有，没有，我没有。但是上次很抱歉，我在这个时候做出了紫言本色话剧的决定。我知道这会对话剧社的排练带来困扰，但是我想，以我和你以及盛楠现在的关系，我并不适合再继续扮演这个角色。再次抱歉，以及我已经放下了，不用在意。好，之前排练辛苦了。妈，你在笑什么呢？我们闲聊天呢，快干活去。好吧。刚才没说完呢。啊。真的，找点些精力。跟我说说，平时都喝什么酒？嗯，我就三年喝一次啤酒。啊，喝啤酒呀。我千万不能喝。李修豪怎么一整天了都没消息啊？你最近怎么总是找不到人啊？哦，最近不是在忙着话剧社的汇报演出吗？作为编剧，到时候你可一定得来啊！你放心，就算我不是编剧，你演的话剧我也一定会去的啊！啊？天快暗了，要不我们去吃饭吧？走吧。同学们，之前我们的女一号辞演了。这是我们新的女一号，跟大家打个招呼吧。大家好。好，那个，因为剧情后面有比较大的改动，需要重新排练一下。大家开始吧。好。等下我们走到这个位置上之后，你从这边上。行。
啊，然后你从这边过来，走到这儿，就开始，有没有明白？明白。下一些位置吧，然后下一个节目，你们好了吗？哦、啊，好了好了好了好了，快了。那我们准备开始了。行，好，好，回原位吧。啊，你们准备一下，嗯、准备开始。下一个审核节目是李修豪组带来的剧目《初恋》。不好意思，没带手机。学长，能加你的微信吗？不好意思，我没带手机、嗯嗯。没关系的，你可以告诉我你的微信号。不好意思，我没有微信。那 QQ 吧。不知道不知道呃，同学，这个人他家断网了，你要不然试试新歌和春雨。喜欢你的很多，而我只是最普通的那一个，混在人群中附和。这是我亲手做的，现快尝尝。却早已被你的世界掠过。想说的话很多，比如相信我可以给你快乐，差点点戳破。你却说，其实他也还不。今天就知道欺负我，让我给你带早餐，我都快成你的专属私人跑腿了。你还得给我跑一辈子的腿，小的美。也有片刻乱想过，也以为剧情有转折，会不会你也曾经感动过？你可真是想跟人打起来！嗯，嗯少废话，走、嗯。爸你的的那一个差点点戳破，你却说其实他也还不错。怪我自己软弱笨拙，想太多，不懂爱你的规则。不是我，可我还是想对你说，喜欢你。一个不会只是个过客，你会看到我，却不再被你的世界错。别让我被淹没，就算永远漂泊在你的心河，只要你记得。今天状态都不错，期待你们的正式表演。第一次看你的完整演出，还挺感人的。你觉得结局怎么样？这好像不是我写的结局吧？想不想知道真正的结局是什么？什么？
，真正的结局就是。期盼某次遇见，在某个温暖转弯，回头的依然是初见的灿烂。最初的我。守护着彼此，从未改变。每次再见，以为终究会再相见。后来的我们，抵不过时间画下的句点。我和你，在不褪色的炙热中永远。记忆里熟悉交错编剧的瞬间。喂，盛楠，过两天你们是不是就放假了？对啊，回家里来一趟。哎，别忘了叫上修恒啊，我们有大事和你们俩商量。哦，好，知道了，拜拜。你跟他们说了，谁啊？你爸妈呀、啊。我没有啊。那他们怎么说让我们一起回去，还说有大事要跟我们商量？他们不会是知道了吧？知道就知道呗，反正我爸妈早就把你当亲生女儿。那能一样吗？哎，等等我，你别走啊！你来了，喝什么？随便点。我不喝了。好。哥，李修豪跟盛楠表白了。知道了。盛楠答应了。其实我早就明白，他心里一直是有一个人的，只是想试着努力。或许有一天他会发现，我也还不错，就能接受我。可是我错了。哥，当一个人心里有另一个人的时候，是怎么样也看不到别人的你说他们让我们回去干嘛？我怎么知道？太好看了，让你亲一个吧。干嘛呀，在外面呢？怕什么呀？我还没看呢。你怎么带我来这种地方？我听陆佳玉说，我们学校的情侣都在这约会，我看这挺好的。你看，此刻气氛如此到位，不如我们。哎哎，亲都不给亲啊！要吵去别的地方吵。啊
，不好意思啊，你们继续。哎，你等等我呀。亲爱的儿子，当你们看到这个纸条的时候，你们已经站在了家门口。不要敲门，切记。现在，请你们去楼下那家便利店进行下一步解锁。他们搞什么呢？不知道，下楼去看看吧。玩什么花样呢？剧本杀？哎，你居然知道剧本杀？你什么时候背着我偷偷去玩的？什么叫偷偷去玩？我团建时候去的，不行啊。团建是吧？啊。呃，佑文哥不在，只有我们几个先生。你下次再背着我出去玩，叫你好看，小家伙。嗯。哥哥姐姐好。哥哥。姐姐好漂亮啊！是啊，还不错呢，是吧？可是她抓娃娃技术太差了，还不如我呢。要不我做你女朋友吧？可是你还太小了。那你可以等我长大呀。好啊，等你长大了吧，去找妈妈吧。拜拜。哟，处处留情。嗨，小孩嘛，你怎么连小孩的醋都吃？走吧，我可没吃醋。Hello, 好久不见啊，刘姐。好久不见，放假了吧？对，放假了。<笑>对了，刘姐，我妈说在你们这儿放了一个什么东西，是吗？哦，是，这是你爸妈呀，让、哦、我交给你们的钥匙。那我们先过去了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，有空多来啊。妈，妈，闺女，你爸妈，我们出去旅游了。就在你到家的前一个小时，我们已经在去机场的路上了。家里就交给你了，好好看家，爱你的妈妈。嗯。啊，你爸妈也出去了？嗯。哎、呃，感情好，把我们留下就是为了看家。嗯，吓死我了！我还以为他们知道了。哎，不是，这家有什么好看的呀？白白浪费我们的路费。既然爸妈给了我们单独相处的机会，那不如我们。喂，妈，你们去哪儿了？我们和你李叔、李姨啊出来旅游了，你们俩看好家啊！冰箱里啊给你们留了吃的，待会儿啊我们给你们发个红包，犒赏犒赏你们。你们叫我们回来就是为了看家？那不是我们难得出趟远门，不放心家里空着吗？要是不骗你们，你俩肯定不愿意回来。哎，好了，不说了，我们该登机了啊，挂了。得，认命吧。那既然这样，我们岂不是可以朝夕相处好几天了？嗯，少说废话，吃你的西瓜。干嘛？最甜的给你吃啊
儿子，一个人出门在外，一定要保护好自己，知道吗？妈，你放心吧，我会照顾好自己的。有文，有事就给家里打电话。好的，爸。嗯。没事没事，孩子长大了。哥，我会想你的。有时间我就去找你。好，你要记得听爸妈的话，有空都回来看他们。嗯、兄弟，你就放心的走吧，小林以后我会帮你照顾的。谁让你照顾？拜拜，哥，你路上慢点儿。知道了，回去吧，我走了。儿子，记得常打电话回来。你怎么还没走？我都要洗澡了。我今天晚上就睡这儿吧。你睡这儿？反正小时候也不是没睡过。那不一样，那跟小时候那样嘛。而且我们在一起才几天就……你在想什么呢？算了算了，回家睡吧。嗯、任何你不愿意的事情。我都不会强迫你他没了，开门。真是丢脸，害怕打雷。嗯、在我这里，你永远都可以有害怕的东西。那，你的老位置。哦。别怕。
，你怎么不回家、啊？<笑>电视上说，女孩子哭的时候，男孩子不能光看着，这样对不对？还真是一点都没变大二开始了，我有了理想的职业方向。自从上次帮话剧社写了剧本后，我就喜欢上了编剧这一个职业。而李修豪也开始忙碌了起来。我有件大项目，你有兴趣吗？说，帮我做个 APP， 到时候收益分你一半。我有个计划，你想不想听？说吧。嗯，我想做个 APP， 专门做一些付费的短视频放在上面，你觉得怎么样？嗯，挺好的，我支持你。那你要用实际行动支持我。要怎样？你来写，我来演，怎么样？那我有什么好处啊？嗯，让你成为大股东，怎么样？成交，嗯，太好看了，放轻了吧。哎呦，干嘛呀，在外面呢？怕什么呀？哎呀，快点，别走，他待会儿。想做你的雨水，坠落以后再起飞。想一个人陶醉，关掉耳朵是非。想。做一个花蕊，安静欣赏着湖水，看蔚蓝天之下，鸟语兽自顾都醉。什么时候的事儿？就是啊，快跟我们说说，什么时候开始的？<笑>我就知道，他俩一定是内部消耗。<笑>哎，老李啊。咱俩这回得做亲家了、哎。跟阿姨说说，是修好主动跟你提的吗？我们盛楠的暴脾气，没欺负你吧？妈，我哪里欺负他了？没有没有，盛楠对我挺好的。嗯，那这么说，你们承认在一起了？嗯。哎呀，这俩孩子，哎、那我们来讨论一下学区房的事儿吧。
。哎呀，房子还不急，得看看他们毕业以后是回家还是在外面发展。哦，对对对，我差点忘了这事。有道理。那这婚礼怎么办？是不是该考虑起来了？对呀、啊。这确实。哎，这样吧。咱们两家啊，一起在家里办一场，然后请邻里和各自的亲戚过来一起热闹热闹。妈，哎，对对对，哎，这样一起办还省事儿。是是是，得提上、啊哎、这样挺好的。对呀、啊，反正也都认识嘛。哎，哎去哪儿、啊？这，我、哎、是看着是能长大的、哎哎，我疼她就跟疼亲闺女似的。你、哎、我还不放心吗、啊？修好这个女婿啊，我早就越看越满意了。你还记得我们高考前那天吗？当然了，你说我能考上状元，结果我真的考中状元，你的嘴开过光吧？就是。那你说，如果我们没有考上同一所大学，现在说不定就不会在一起了。我可不会让这种事情发生。嗯、你是怎么知道我考上中大的？就你那点小心思，很难猜吗？老师，你的成绩？我准备去参加艺考，中大。嗯。哦。期盼我的不生的。从始至终，你一直都在我的未来里。我们守护着彼此，从未改变。每次再见，以为终究会再见。